ู่รายการ English f e a t u r i n g รายการภาษาอังกฤษพาสนุกที่ทำให้ทุกคนรู้เฟื่องเรื่องภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นไปกับอาจารย์สาวสวยจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสซัมชันอาจารย์ฮันนี่และอาจารย์ออลิฟที่จะมาฟีเจอริงกันในวันนี้ครับสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการ English f e a t u r i n g นะคะกับดิฉันฮันนี่ค่ะออลิฟค่ะจากคณะศิลปศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยอัสซัมชันค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเราสองคนอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนคะหน้าหนาวป่ะคะเนี่ยวันนี้วันนี้ดูที่เสื้อผ้าก่อนนะคะเสื้อผ้าเราแต่งตัวเหมือนกันเลยนะคะพี่แต่ว่าปักชื่อคนละตัวนะคะ H stand for Honey and O stand for ออลิฟค่ะน่ารักค่ะแล้วก็เสื้อนี้เป็นเสื้อเกี่ยวกับคณะของเรานะคะแล้ววันนี้เราก็อยู่ที่ Faculty of Arts ค่ะคณะศิลปศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสซัมชันที่รักของเราทําไมอยู่ๆเราถึงต้องมาถ่ายโลเคชันนี้ใช่ไหมคะเพราะว่ามีเหตุการณ์สําคัญที่จะเกิดขึ้นจะต้องบอกว่าถึงในประวัติศาสตร์ถูกต้องค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องติดตามให้อยู่จนถึงเบรกสุดท้ายเลยนะคะเพราะว่าเราจะมีพูดถึงเหตุการณ์นี้ในวันนี้มีเซอร์ไพรส์มีแขกหน้าตาสวยงามน่ารักสิ้นเปล่าถูกต้องแต่ไม่ได้มาให้พิธีกรนะคะโอเคเราก็ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมงั้นวันนี้เอาเข้าเรื่องของเราเข้าสู่เบรกได้นะคะเป็นเรื่องทั่วไปค่ะเรื่องทั่วไปมีเรื่องอะไรคะอาจารย์วันนี้จะพูดเรื่องค่ะ non verbal communication that can be misunderstood ค่ะเราจะพูดเรื่องภาษาท่าทางซึ่งอาจจะเข้าใจผิดได้ถ้าเกิดว่าเราไปทําภาษาท่าทางนั้นในที่ต่างๆอ๋อค่ะก็คือในแต่ละประเทศเนี่ยเอ่อ culture ก็คือวัฒนธรรมมันไม่เหมือนกันไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าหนึ่งเวลาประทำท่าใดท่าหนึ่งใช่ค่ะประเทศหนึ่ง interpret หรือว่าตีความหมายได้อย่างหนึ่งแต่ในขณะที่ประเทศหนึ่งอาจจะตีความหมายต่างกันออกไปซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้เพราะฉะนั้นมีอะไรบ้างค่ะอันแรกนะคะก็คือ beckoning with your index finger ค่ะก็คือการใช้ทำท่าอะไรอินดี x ซ์ฟิงเกอร์ก็คือนิ้วชี้ในการเรียกนะคะอย่างนี้แล้วก็กรึ๊กกรึ๊กมานี่อ่ามานี่การเรียกซึ่งปกติแล้วเหมือนจะแปลว่าเรียกให้เข้ามาหาแต่ว่าต้องระวังนิดนึงเพราะว่าบางประเทศคะบางประเทศอันนี้จะถือว่าไม่สุภาพเพราะว่าเอาไว้ใช้เรียกสุนัขหรือตัดเพชรใช่ถ้าเกิดเราจะเรียกคนเรียกคนค่ะตัดเอาแบบสุภาพเลยเราน่าจะใช้ฝ่ามือมากกว่าอย่างนี้ก็ได้ค่ะมาเนี่ยมามาอย่างนี้หนูโก็ไม่โอเคนะหนูไม่โอเคประเทศไทยเนี่ยเอออาจจะนิดนึงนะถ้าสมมติอย่างนี้มันก็จะดูแบบดูแบบว่าดูถูกดูถูกคนโอเคอันที่2นะคะก็คือ pointing at something in the room using the index finger ก็คือชี้แต่ว่าใช้นิ้วชี้ปกติเราชี้แล้วก็ใช้นิ้วชี้ถูกปะแล้วไม่แล้วทำไมอ่ะมันเป็นยังไงเออเออชี้ใช้นิ้วชี้ชี้ถ้าสมมติว่านักศึกษามาชี้พี่อย่างเงี้ยโอเคปะล่ะก็คือคนอายุน้อยกว่าใช่ถูกต้องชี้ชี้ชี้สิ่งของได้ชี้สิ่งของอาจจะได้แต่ว่านึกด้วยว่าเราชี้ให้ใครถ้าเกิดคนนั้นแบบอายุมากกว่าหรือว่าอยู่ในสเตตัสที่สูงกว่าใช่เราควรจะชี้ด้วยฝ่ามือไหมคะ with your open palm with your open palm จะสุภาพมากกว่าเช่นอาจารย์ฮันนี่ค่ะไม่ใช่นี่อาจารย์ฮันนี่ค่ะถูกต้องค่ะดูดีกว่าเยอะนะคะใช่ชมนี่นี่นี่เวลาจะพิเศษงานนะคะนี่นี่พอละเอาข้อสามค่ะต่อไปที่สามนะคะก็คือที่พี่นี่ชอบใช้ forming a circle with fingers ก็คือโอเคสัญลักษณ์โอเคก็คือทุกคนจะเข้าใจว่ามันคือแปลว่าโอเคสัญลักษณ์ everything is fine ค่ะแต่ว่าเหมือนอีกทีหนึ่งก็คือบาง culture บางวัฒนธรรมบางประเทศเนี่ยค่อนข้างหยาบใช่ไหมคะที่พี่นี่เคยบอกอย่างเช่นประเทศอังกฤษใช่ใช่เขาอาจจะมองเราไม่ดีได้ว่าทําไมถึงทําท่านี้ค่ะและในบางประเทศเนี่ยนะคะก็อาจจะหมายถึง zero ศูนเช่นประเทศฝรั่งเศสถูกต้อง you are worthless ไม่ใช่ว่าอยู่โอเคนะอะไรอย่างนี้นะคะทางโน้นค่ะทางโน้นค่ะค่ะแล้วต่อไปนะคะก็คือ passing an item to someone with one hand การใช้มือเดียวใช่ใช้มือเดียวส่งของให้คนซึ่งถ้าอ่ะพี่อันนี้เพิ่งไปญี่ปุ่นมาถูกไหมคะที่ญี่ปุ่นหรือเกาหลีต้องใช้คือคือเวลาเขาจะส่งของให้ใช่ไหมคะเขาจะต้องใช้สองมือค่ะเกือบจะต้องพนอมพนาเกิดจะต้องกราบกราบเข้ามาให้ใช่เขาเอาของมาให้เราด้วยนะไม่ใช่เรานะเอาของมาเขาเอามาให้เราเขาจะต้องแบบแนบน้อมใช่แม้แต่เป็นของเล็กๆนะไม่ใช่อาจจะแบบเอ่อนำบัตรใช่เขายื่น
เคยถามเรื่องอินเดียแล้วด้วยซึ่งก็เป็นจริงๆนะคะ Are you hungry Yeah I'm hungry I'm hungry I'm hungry I'm hungry แบบว่าใส่ไหล่ใส่คออย่างนี้ใช่ป่ะ I'm hungry อ่าก็คือเหมือนกับว่าแบบใส่หน้าไปอย่างนี้ซึ่งมันก็แปลว่า yes ต้องระวังดีๆต้องระวังนิดนึงทีนี้พุทก็ถ้าสมมติว่าเกิดเราไม่รู้แล้วเราไปทําไอ้สิ่งเนี้ยในประเทศนั้นแล้วมันไม่สุภาพก็จะเราจะมีวิธีใช่เราจะมีวิธีในการขอโทษอย่างไรอย่างนั้นก็จะพูดเรื่องอประโยคที่ใช้ในการขอโทษละกันค่ะพูดมาตั้งยาวนานให้เข้าเรื่องอ๋อนี่จะเข้าเรื่องอีกเหรอคะโอเคเข้าเรื่องประเด็นสําคัญค่ะง่ายๆขอโทษพี่อันนี้ก็จะพูดว่า I am so sorry I'm so sorry I'm very sorry I'm genuinely sorry ใช่ไหมหรือว่า deeply ใช่แล้วก็มีอีกนะคะเช่นบอกว่าเราทำไปแล้วไงก็บอกว่า sorry I didn't mean to do that ก็ได้ก็คือไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแบบนั้นใช่หรือว่า sorry I shouldn't have done that ก็ได้ค่ะหรือ I cannot express how sorry I am หุ่นหินเริดเริดอะไรอย่างนี้หรือ please forgive me Please forgive me และยกโทษให้ฉันนะทำผิดไปแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะหรือ I must apologize for being so rude to you ก็คือขอโทษนะที่แบบที่แบบ rude ใช่เพราะว่าทำท่าอะไรไปขุดเราไม่รู้ไงมีคนอาจจะโกรธได้สุดท้ายนะสุดท้ายเอาแบบสุดท้ายเลย Words cannot express how sorry I am ซึ้งมากเลยอ่ะถ้าสมมติน้องโอมมาขอโทษพี่ด้วยประโยคนี้เนี่ยโอ้โหจะ apologize ทันทีเลยขออีกทีสิว่ายังไงนะ Words cannot express how sorry I am โอเคแล้วดูอลังการมากนะคะกัดฟันนิดนึงกัดฟันนิดนึงนะคะโอเคค่ะและสําหรับนี่ก็จะเป็น expression หรือสํานวนที่เราใช้ในการที่จะแสดงความเสียใจนะคะเมื่อเวลาเราทําอะไรผิดไปนะคะโดยเฉพาะโดยเฉพาะการเรียนแบบท่าทางอะไรแบบนี้นะคะโอเคค่ะหมดเวลาสำหรับเบรกนี้แล้วนะคะต่อไปไปติดตามชมคําศัพท์สําหรับเบรกนี้กันค่ะค่ะแล้วก็คำศัพท์ที่น่าสนใจวันนี้นะคะเราคุยกันถึงเรื่อง non-verbal communication ค่ะที่ใช้ในที่อาจจะมีความหมายต่างกันใน culture นะหลายๆ culture ก็เป็นคำว่า culture ค่ะ c u l t u r e สะกดด้วยตัว t แต่ไม่ออกเสียง t นะคะ,คะออกเป็นเสียง ch ก็จะเป็น culture แล้วก็จะมีคำที่แปลว่าภาษาท่าทางลักษณะการใช้มือใช้นิ้วอะไรอย่างนี้ก็คือคำว่า gesture gesture g e s t u r e t u r e เหมือนกันก็คือเฉยใช่ค่ะ gesture แล้วก็คำว่า posture ค่ะ posture ก็คือการยืนการนั่งในการ post ถูกต้อง p o s t u r e ค่ะอันนี้ก็ออกเสียงว่า posture เช่นกันแถมให้อีกคำเลยง่ายๆมันก็เหมือนกับคำว่า picture ค่ะก็ออกเสียงไม่ไม่เป็น picture นะคะก็เป็น picture ค่ะ picture ที่แปลว่ารูปภาพค่ะกับไฮเทคใช่ปะแต่ว่าของไฮเทคใช่ก็ทําให้เกิดแทรเจอรได้ทําให้เกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นได้ก็คือเรื่องของเรื่องโทรศัพท์ใช่โทรศัพท์นี่แหละโทรศัพท์นี่เลยแหละนะคะก็คือมีข่าวออกมาใช่ค่ะว่าโทรศัพท์เนี่ยนะคะคือคุณแม่ของเด็กผู้หญิงคนนึงนะคะที่อาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะคือเขาก็ยึดโทรศัพท์ของลูกสาวเขาเนื้อออกไหมเพราะว่าลูกสาวใช้โทรศัพท์เยอะไปเยอะเกินไปแล้วการเรียนตบหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วคราวนี้เนี่ยลูกสาวก็โมโหมากเลยอ่ะเขาก็เลยพยายามที่จะพ่อยเส้นเธอมอมก็คือแค่ไม่จะมาพิสไม่ใช่ไม่ได้หรือโทรศัพท์เจ๊งไงไม่ได้ไม่ได้เทคโนโลยีทำให้เกิดการใช้โทรศัพท์ไม่ได้เดี๋ยวโทรศัพท์เจ๊งใช้โทรศัพท์ไม่ได้ใช้กระดูกต่อไม่ได้ไงวางแผนใช่ไหมวางวางอย่างพิษพ่อยเส้นพ่อยเส้นเธอมัมเออแบบใส่แอร์ลงไปในน้ำอะไรแบบนี้สองคำแม่แม่เอาโทรศัพท์ไปแม่ยึดโทรศัพท์ไปแอสซัพเนชเมนต์ไงเออแต่เด็กสมัยนี้ติดโทรศัพท์เยอะมากค่ะเวลาติดช่องติดแชทอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเออตรงนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นเรื่องสะเทือนใจอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อ,อ,อยากจะนํามาแชร์ให้คุณผู้ชมทราบกันนะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่ครอบครัวนี้เท่านั้นนะคะที่คุณแม่เขายึดโทรศัพท์ลูกไปที่ไหนครอบครัวอื่นๆในเมืองนี้นะคะเขาก็ทําเรื่องนี้เหมือนกันคือยึดโทรศัพท์ลูกลงโทษใช่นะคะจริงๆพ่อแม่ก็หวังดีนะคะหวังดีค่ะตามในอาร์ติเคิลนะคะเขาบอกว่า one of the border residents who is not involved in this case has also taken her kids phones away อ๋อก็เอาโทรศัพท์ลูกออกไปเหมือนยังไปเอ่อยึดไปเหมือนกันนะคะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยอยากจะพูดถึงเรื่อง adjective clause นะคะจากตัวอย่างนี้โยงไปที่ adjective clause เลยใช่ค่ะอย่างรวดเร็วน
who isn't involved in this case ลักษณะนี้เรียกว่าเป็น adjective clause มาขยายคำนามที่อยู่ข้างล่างนะคะซึ่งประโยคเมื่อกี้ตะกี้ก็คือ one of the bolder residents ก็คือก็คือชายใช้ who นะคะเพราะว่าแทนคือเป็น resident คนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเขตนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเขาไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวข้องกับครอบครัวนี้นะเพียงแต่ว่ามีการสัมภาษณ์กันเกิดขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าโอเคครอบครัวเขาก็มีมาตรการลักษณะเดียวกันในการที่จะยื่นโทรศัพท์เป็นการทําโทษลักษณะนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยเราเลยอยากจะพูดถึงเรื่อง adjective clause กันซึ่งเป็น clause สั้นๆนะคะมาขยายเอ่ออยู่อยู่หลังคำนามนะคะแต่ว่าทําหน้าที่ขยายคำนามนั้นๆนะคะอย่างเช่นนะคะ the people whose names are on the list will go to the camp ในนั้น adjective clause ก็คือตรงก็คือตรงที่ whose names are on the list ก็คือชาก็คือว่าคนคนไหนฮะคนที่มีชื่ออยู่ในลิสต์จะต้อง go to the camp นะคะไอ้ตรง whose names are on the list ตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็น adjective clause ใช่ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ students who are intelligent get good grades students who are intelligent get good grades Who are intelligent ก็คือ adjective clause ขยาย student student ปกติเก่งหรือเปล่าไม่ใช่นักเรียนคนที่เก่งหรือฉลาดใช่ก็คือจะได้เกรดที่ดีนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ the book which you bought last month is now gone the book which you bought last month is now gone ก็คือ which you bought which you bought last month ก็ขยาย book ซึ่งเป็นคำนามก็คือแปลว่าหนังสือที่ไหนหรอที่ซื้อมาเมื่อเดือนที่แล้วใช่ตอนนี้หายไปแล้วนะคะก็คือเป็นการขยายหนังสือนะคะว่าหนังสือที่ซื้อมาเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะเดือนที่แล้วนะคะโอเคค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ cars that run on electricity save gas cars that run on electricity save gas อันนี้ adjective clause ก็คือ that run on electricity ก็คือรถพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยให้ใช้พวก hybrid เลยพวกนี้นะจะช่วยประหยัดน้ำมันได้ใช่ไหมคะคือประโยคค่ะแสดงว่า adjective clause ก็คือไอ้ clause ที่ขึ้นต้นด้วยพวก who which which who that who that อะไรพวกนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นเป็นคำถามไม่ใช่เป็น W H ที่เป็นคำถามแต่เป็นใช้ขยายคำนามเราก็เรียกว่า adjective clause ที่เรียกว่า clause ก็เพราะว่ามันมีลักษณะเหมือนประโยคใช่ก็คือ who ประโยคมันซ้อนประโยคอยู่ถูกปะก็คือ who who ที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นประธานใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องมี verb หนึ่งตัวนะคะนั่นอยู่ใน clause clause แรกนะคะแล้ว clause หลักของเขาเลยเนี่ยก็คือ cars self gas cars self gas ตอนนั้นเป็น clause หลักแต่เราต้องขยายนิดนึงว่า cars ไหนล่ะถูกต้อง cars ที่ run on electricity Okay. อันนี้เป็น adjective clause ซึ่งสามารถนำไปใช้กันได้นะคะค่ะคราวนี้นะคะไปดูคำศัพท์ไปดูคำศัพท์กันสำหรับเด็กนี้นะคะมีคำศัพท์อะไรคำน่าสนใจเลยค่ะคำศัพท์ที่น่าสนใจในช่วงแรกนะคะ,ะมีดังต่อไปนี้ค่ะคำแรกเลยนะคะก็จะเริ่มที่การสืบสวนสอบสวนของมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมนะคะก็คือคำว่า investigation investigation i n v e s t i g a t i o n investigation การสืบสวนสอบสวนนะคะข้อกล่าวหานะคะถ้าเราพูดถึงข้อกล่าวหานะคะก็คือคำว่า charge charge c h a r g e charge นะคะหมายถึงข้อกล่าวหา Murder charge ก็คือข้อกล่าวหาทางฆาตกรรมนะคะแล้วก็มีคําว่าวางยาวางยาพิษใช่ไหมคะวางยาพิษใช่วางยานะคะก็คือใช้คําว่า poison poison p o i s o n p o i s o n นะคะคําว่า poison และคําสุดท้ายนะคะคือคําว่า outrageous outrageous หมายถึงว่าการกระทำนี้เนี่ยมันยังไงโหดร้ายรุนแรงมากนะคะหมายถึงว่าการที่ลูกเนี่ยวางยาพิษแม่ใช่ไหมคะสะกดนะคะ O U T R A G E O U S outrageous สุดท้ายนะคะอย่างที่ฮันนี่ได้สัญญาไว้ใช่มี something surprise the audience นะคะนั่นก็คือจะมีการโปรโมตรายการไม่ใช่เป็นรายการเป็นการโปรโมตกิจกรรมอย่างหนึ่งของคณะนะคะใช่ของคณะชื่อรายการเออชื่อกิจกรรมว่า open house ค่ะ arts open house arts open house นะคะซึ่งจะมีเด็กนักเรียนนะคะมาโปรโมตกิจกรรมนี้ให้คุณผู้ฟังฟังนะคะซึ่งเด็กนักเรียน2คนนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนธรรมดาเขาเป็นใครคะค่ะคนแรกนะคะก
็คือเป็น President of Art Student Committee แล้วก็คนที่2นะคะพี่กระตูนก็เป็น Princess of Faculty of Arts and Assumption University ก็คือควบสองตำแหน่งต้องสวยแน่นอนนะคะจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยค่ะไปเลยค่ะสวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีค่ะพี่กระตูนค่ะ The Faculty of Arts at s u m s h a n University will organize Arts Open House 2015 in order to celebrate 60th anniversary of Her Royal Highness Princess m a h a s a k i s i n t o n and 30th anniversary of the Faculty of Arts. In the event, there are many language competitions, games, exhibitions, and campus tour around our beautiful a s s u m s h a n University. The objectives of these activities are to improve language skills to our participating m a t h y o n students and to promote the faculty as well. เนื่องในวรโอกาสเฉลิมพระชนมายุ60พรรษาของสมเด็จพระเทพพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีแห่งการก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัศมชันคณะศิลปศาสตร์ได้จัดงานเฉลิมฉลองโดยจัดกิจกรรม Arts Open House เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนทักษะทางภาษาแก่นักเรียนมัธยมปลายในประเทศไทยและประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะศิลปศาสตร์บัณฑิต The Arts Open House 2015 will be organized on August 21st from 8:30 to 3:30 at CL Building s u n a p u r Campus. All m a t h y o n students are welcome. It is free of charge. งานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่21สิงหาคม2500 58ณมหาวิทยาลัยอัศมชันวิทยาเขตสวรรณภูมิคณะศิลปศาสตร์ขอเชิญชวนน้องน้องมัธยมปลายทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆโดยไม่เสียค่าใช้ใจค่ะ The language competitions are news report competition in Thai English quiz PowerPoint presentation in French Japanese kanji competition speech contest in Chinese and singing contest in five languages กิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาการแข่งขันอ่านข่าวในพระราชสำนักภาษาไทยการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษการประกวดนำเสนอเป็นภาษาฝรั่งเศสการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนการแข่งขันความรู้อักษรคันจีการแข่งขันร้องเพลง5ภาษา Besides these competitions, there are also other interesting performance activities and games such as magic show, apple technology talk, French dictation. Japanese flower arrangement, Japanese tea ceremony, Chinese drum dance, introduction to Chinese pet examination, and many more. กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมนอกจากกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาคณะศิลปศาสตร์ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆเช่นสนทนาภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษากิจกรรม dictation เกมภาษาฝรั่งเศสกิจกรรมแนะแนวข้อสอบแพทวิชาภาษาจีนกิจกรรมตัดกระดาษจัดดอกไม้ชงชาและการแสดงความสามารถทางการขับร้องในภาษาต่างๆ For more information, please visit our website w w w a r s a u e d u or w w w f a c e b o o k c o m a r t s a b a c You can also call 027 2740ถ้าน้องๆต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.arts.au.edu และ Facebook ARTS ABAC หรือสามารถโทรสอบถามได้ที่027232740แล้วเจอกันนะคะเราเจอกันนะครับ Dear Dean of the Faculty of Arts Chairpersons and all the lecturers My dear alumni and uh, present students, first and foremost, let me thank the dean, the teaching staff, for their tireless efforts towards building men and women of the new generation. I know all of you have been working very hard. Congratulations on the completion of 30th anniversary. If you consider your faculty to be a person, 30 is just the right age to work and to move on. Look at the past, build on the present, and look towards the future with great hope. You have so many success stories with you, alumni who have achieved great success, but more importantly, who have lived a happy life. That is my wish. 
So congratulations and thank you to all the teaching staff, to all the students who are studying. And may God guide you towards a happy end. May you succeed in life. May you find happiness every day because that is the aim, the goal of human being to achieve daily happiness and after your death to attain eternal happiness. Once more, may God bless you all. Amen. แค่อย่างนี้แล้วอย่าลืมนะคะเชิญชวนพี่ๆน้องๆทุกคนเลยให้มาร่วมกิจกรรมที่ Art Open House นะคะในวันศุกร์ที่28สิงหาสิงหาคมนะคะอย่าลืมนะคะและกลับมาติดตามกับเราสองคนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ